Engkang saaturan jenang sepuh memulih dumateng ibu bumi bobo kuoso sekul suci ulam sari ateges awujud paring pakurmatan dumateng kanjeng nabi utawi kanjeng rasul engkang saaturan muli metrikin tundungak dumateng arwahipun mbah tugimin Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali di channel ini Dalam video kali ini Pak D mau berbagi ujub atau cara nih ngajak nih Nanduk nih acara genduri Khusus tradisi genduri yang ada di Ponorogo Jadi untuk luar daerah Ponorogo saya tidak tahu Karena deso itu mau coro Baik langsung pada kontennya Jangan lupa Anda untuk subscribe Tolong dijempol share video kali ini Jangan lupa tekan lonceng Adapun yang namanya kenduri itu macam-macam ragamnya ya. Ada kenduri untuk kirim doa pada arwah leluhur. Ada kenduri untuk mendirikan rumah, memulai pekerjaan. Ada kenduri pedet lahir atau sapi mana. Ada pula kenduri untuk tingkepan. Adapun dalam kenduri tersebut, dalam ujub atau ngajat nih, itu sesuai dengan menu atau nama sesaji yang dikeluarkan. Suatu misal ada tumpeng atau bujang kuat. Ada lagi golong atau muli metri. Ada lagi ambeng atau yang dinamakan dengan jenang sepuh. Pertama kali adalah ambeng yang dinamakan dengan jenang sepuh. Adapun lapat ujungnya adalah sebagai berikut. Engkang saaturan jenang sepuh memulih dumateng ibu bumi bobo kuoso. Engkang manggen kiblat papat sekawan pancer. Bilih punopo engkang sampun dados kajati pun bapak tugimin. Mugi mugi opi kantu o. Ridolan idini Gusti Allah Kang Moho Kuoso Pramilo saking menikah Kulo suun khususipun Dumateng semerambah pribadi Kulo piambak lan panjenengan sami Sami kerso paring sahadat Utawi angucapakan sahadat Mering Gusti Kang Moho Kuoso Nah itu tadi untuk ambeng Atau yang dinamakan dengan jenang sepuh Untuk yang selanjutnya Kalau orang penorogo menamakan rasulan Rasulan itu adalah ayam panggang yang utuh, disajikan utuh ya. Terus di situ ada nasi yang namanya sego gurih. Adapun lapatnya adalah sebagai berikut. Engkang saaturan puniko sekul suci ulam sari ateges. Awujud paring pakurmatan dumateng Kanjeng Nabi utawi Kanjeng Rasul pinongko junjungan kita sedoyo Bilih piyamba ipun sampun paring dalan padang awet zaman jahiliyah dumugi zaman islamiyah. Pramilo saking puniko poro kadang sedoyo ingkang rawoh ing papan pangginan puniko sumonggo sami-sami angata haken wawasan sholawat. Lalu yang selanjutnya adalah muli metri atau yang dinamakan dengan golong. Golong itu adalah nasi yang dibungkusi kecil-kecil biasanya nasi itu jumlahnya ganjil. Bisa satu, bisa tiga, bisa lima, bisa tujuh, bisa sembilan. Adapun muli materi tersebut adalah maknanya untuk memberikan doa atau mengirim doa kepada arwah leluhur yang sudah berpulang ke rahmatullah. Adapun lapat ujungnya adalah sebagai berikut: engkang saaturan muli materi kentun dongak dumateng arwahipun mbah tugimin. Engkang sampun kundur wonten ing jaman kelanggengan pramila saking punika mugi-mugi Mbah Tugimin tansah dipun lebur sedaya dosanipun mugi-mugi Mbah Tugimin punika sedaya amal engkang sampun dipun tindakaken nalika nipun gesang dados amal kesainan pikantu omar di dalan padang pikantu papan panggilan engkang sak mestinipun saking kersane Gusti Allah Allah. Tentunya yang punya rumah itu atau yang punya hajat request doa kubur atau request doa yang mendoakan pada arwah leluhur yang berpulang ke rahmatullah Terus yang selanjutnya adalah tumpeng atau buceng kuat Biasanya tumpeng atau yang dinamakan buceng kuat tersebut diadakan pada acara kenduri satu untuk memulai sebuah pekerjaan dua untuk memulai bikin rumah ketiga bisa jadi ada anak sapi yang lahir yang keempat bisa jadi eh, yang keempat bisa jadi 
untuk memperingati hari netu kelahiran kita. Adapun lapatnya adalah sebagai berikut. Buceng kuat peniko anguataken dumateng jasad badanipun pak tugimin anginipun bebrayan cikal bakal engkang mangken wonten ing tertolan siti puniko. Mugi-mugi papan panggilan ingkang dipun rambah pak tugimin sak keluarga rinten kulawan dalunipun tansah paring berkah lan amberkai wilujeng rinten sak obah musikipun pikanto awilujeng saking kersane gusti Allah kemawon amin biasanya seperti itu yang selanjutnya ada lagi jenang sengkolo biasanya jenang sengkolo Makna dari jenang sengkolo itu untuk menjauhkan dari malapetaka, menjauhkan musibah atau menjauhkan balak. Bukan kok jenang sengkolo itu bisa menjauhkan balak, tetapi yang punya hajat itu bisa dikatakan request kepada Mbah Yai untuk berdoa-doa tulak balak. Adapun lapat untuk jenang sengkolo itu adalah sebagai berikut: Engkang saaturan jenang sengkolo puniko mugi mugio kanti wontenipun jenang sengkolo dipun suwun sageto nebehaken sedoyo kolo kolo engkang sampun dumawah lan kolo engkang dereng dumawah. Mugi-mugi yo bapak tugimin saged kalis luput ing sekataing kolo tan sah dipun ayomi dining gusti kang moho kuoso amin. Nah tentunya dengan melihat atau menyimak konten video YouTube kali ini khususnya khususnya para generasi atau pemuda yang ada di daerah Ponorogo ada baiknya anda untuk menghafal atau memahaminya. Kelebihannya gini mas, siapa tahu sampean atau kamu-kamu sekalian di saat tetanggamu ada yang punya hajat kenduri Kebetulan orang yang biasa nih ngajatnya itu tidak bisa hadir Mungkin loro untu, mencret dan lain sebagainya Kamu bisa tampil Tentunya nanti kamu dapat amplop Terus berkata itu agak gede Terus mengejutkan Terus kamu pun dimonggo-monggo, bisa jadi seperti itu. Ini realitanya ya. Oke, itu saja dulu disambung pada konten video yang selanjutnya tentang ujub atau lapat bacaan ngajatne kenduri khusus wilayah atau daerah Ponorogo. Terima kasih semoga pen... terima kasih semoga konten video YouTube pada kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.